I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. People and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Hello, hello sa mga Marcos Loyalists and supporters. Shout out sa mga Marcos Loyalists and... Uh, sa mga kababayan natin sa buong daigdig but anyway guys, mayroon tayong upload videos, updates, kung nakikita yung nakikita ko nako, kakaiba na ito mga kababayan itong magandang babae na ito, nako, sinadya si Pangulong Marcos Jr. sa Malacanang, ang Raina ha, ng Netherlands mga kababayan, agoy ano man guys, ang sadya niya hindi natin alam, no, pero nakakakagulat din, no Uh, dahil hindi mo akalain sila na po ang uh, dumadayo sa Pangulong Marcos Jr. Remember guys ha, nakasubaybay ang mga yan hmm? sa kilos at sa galaw ni Pangulong Marcos Jr. Dahil ngayon, number one po tayo sa buong Asia, fastest growth economy. No? Dahil din sa mga pamumuno ni Pangulong Marcos Jr. Eh nakakabilib naman talaga mga kababayan. No? So dahil dito guys, alamin natin kung ano po ang sadya ng Raina ng Netherlands. Now, ang ganda naman niya, no? So ito, basahin po natin, okay? Ang sabi dito mga kababayan, President Ferdinand R. Marcos Jr. warmly welcomes Her Majesty Queen Maxima, ang ganda ng pangalan, no? of the Netherlands. Oh, see guys, ang Queen, mm -hmm. who, eh, who also served as the United Nations Secretary General sa Iowa Social Special Advocate for Exclusive Finance for Development in account courtesy call at the Music Room in Malacanang Palace on May 22, 2024. Oh, ayan guys, ha, malinaw. In his brief, welcome remarks the President expressed his gratitude. Agay, nagpasalamat siya sa Her Majesty for Championing the Welfare of Small Businesses particularly the micro, small, and medium enterprises, MSMEs, noting the MSMEs uh, comprise 99% of the country economies. Ay, wow. Kaya pala, guys, ha? kayo naman, no? investment pa more. Talaga naman, no? sila na po ang uh, dumadayo sa ating mahal na Pangulo. Mm. Mm -hmm. Interesado sila. Pag ang isang bansa kasi talagang mabilis ang uh, growth ng isang uh, ng economy, ha? ay eh, talagang interesado din sila na mag-invest sa Pilipinas, no? Correct me if I'm wrong. During the meeting, sabi po dito guys, Her Majesty Queen mm -hmm, Maxima uh, personally congratulate the Philippines on achieving 56% financial inclusion two years ago. Ay wow, social. Oo nga naman talaga guys. Ha? A significant leap. From the 17% record 9 years prior. Wow. Talaga naman, o. Oh, alam mo yun, si Pangulong Marcos Jr., tahimik lang po yan. Hindi marunong mang away. Hindi nagmumura. Ang uh, kanyang iniisip lang, yung talagang uh, paano pa, palakasin pa ang ekonomiya ng bansa. Dahil once na, guys, lumakas ng lumakas ang ekonomiya ng bansa, marami, guys, ang mag invest sa, sa Pilipinas. Maraming interesado. Hindi, totoo yun. No? Additional, she shares insight on on improving the country's financial inclusion and financial health emphasizing mm, the following points enhance digital connectivity in rural areas with improving prices and quality reassessment ay wow of the country pricing structure structure to eliminate merchant surcharge encouraging high volume and low prices mm -hmm, improved tax team and payments challenges with the Philippines identification system. We'll say open finance and improve a digital infra infrastructure among others. Okay. The Queen also expressed her commitment to providing the Philippines with all the guidance needed to achieve 85% financial exclusion and to be classified an upper middle income country. Ayan. Oh, guys, ha? In her three days visit, we began on 20 May 2024, uh, the Queen visited Talim Islands in the province of Rizal to personally assess the financial exclusion of the Fisher Fork community. Ay, well, grabe, social ito guys. No, nabumisita doon sa Rizal province. Ha? 
Uh, talaga naman naka- nakausap niya mga fisher folk ba? Sa uh, fisher folk community including small holder farmers. He is also scheduled to speak with a women's focus group in Manila. Ay, grabe ito. On how financial services contribute to the financial health and resilience. She previously visited the Philippines in 2015. Ay, panahon ni Panot ito guys. Ha? Mm-hmm. Wow, grabe. Alam mo, mukhang mabait itong uh, Raina na ito. Sana all, no? In a butter, in both, sabi nga nun, in both her UN work in the Netherlands, the Queen has com- champion financial health as a guiding principle in developing policies and financial products that are atone to people's need. Alam nyo guys, parang uh, nakakaiba itong Raina na ito. Kakaiba itong Raina ito. Bakit? Di ba pag Raina hindi lumalabas ba ng bansa para makikipag-usap sa mga world leaders para mag kumbaga ay eh, magkipag-partnership sa mga uh, pag invest no? Ano man mga invest ang i-invest nila dito. Parang bihira lang ganun sa isang Raina, di ba mga kababayan? No? Pero siya talagang kusa niya na ang uh, uh, bumisita sa mga bansa para lang makipag-deal uh, ano man ang uh, magandang uh, ano guys ah pag-uusap tungkol sa bansa by bansa people to people like oh actually guys ah uh, ang Netherlands maraming Pilipino parang uh, talagang uh, malapit din sa atin ng mga yan kasi sa Netherlands yung isang uh, pamangkin ko nandoon you know? so uh, maraming Pilipino doon grabe no kakaiba ito mga kababayan So, dahil dito mga best, anong kapalagayan nyo? Binisita tayo ng Raina ng Netherlands. So, di ba? Kakaiba ito sa, si, ano, si Pangulong Marcos Jr. Talaga binibisita ng mga Raina. Naks naman. Naalala ko tuloy yung binasa ko sa Biblia. <laughs> yung mga hari, no? Pumupunta sa iba't ibang uh, lugar para makipag-transact sa mga business, no? Para lang uh, dadalhin ang kanilang mga kalakal. para ipatayo dito sa Pilipinas agay you no know? ano man guys ang uh, ka, ang resort nito for sure maganda mm-hmm. investment po more Mr. President ikaw talaga na ang malakas at ang magaling na pangulo sa Pilipinas well guys ah to be honest naman in real talk President Marcos Jr. one of the best president in the Philippines or in the history of the Philippines pala no Hindi, totoo yun. Kasi magaling talaga ito. Mag-sell stock, visionary leader, patroy- patriotic uh, president, ayun, compassionate, compassionate president. Wow. Ano ang masin natin? So, yun guys. Maraming salamat sa inyo, sa inyong watching. See you again on my next upload video. Siyempre, isa lang po yan. Direct to the point, investment pa more. God bless Philippines!